హాయ్ అ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో మీ విలువైన ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఈ వీడియోకు పూర్తిగా స్పెండ్ చేయండి దయచేసి ఓకే సో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుద్ది మీరు ఈరోజు ఒకటి నేర్చుకున్నాము అని మీకు అనిపిస్తే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఏ విధంగా వచ్చింది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ జీరో అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అండ్ అదేవిధంగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఓకే సో మనం ఆల్మోస్ట్ బట్టి చదువులు చదువుతూ ఉంటాం కనుక మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ సో సార్ చెప్పాడు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అదొకటి మన మైండ్లో ఉండిపోద్ది బట్ అది ఏ విధంగా వచ్చింది ఏంటి అనే నేర్చుకోవాలి ఆలోచన మీకు ఉండదు సో చెప్తే వినరు అంత లెంతీగా లేకపోతే అదంతా వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడమే మన పని ఏదో ఒకటి చేసి అట్రాక్ట్ చేద్దామనే ఆలోచనతోటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి కనుక వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ కూడా మీకు చెప్పారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన మహి గారికి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన మీకు ఉంది కనుక డెఫినెట్లీ వీడియో మీకోసమే చేస్తూ ఉన్నా ఓకేనా సో రైట్ సో ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఒక టాపిక్ గురించి తెలియాలి అది క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్స్ గురించి మనకు తెలియాలి ఓకేనా సో క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఈ ఫామ్లో ఉండాలి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయి ఉండాలా ఓకేనా స్క్వేర్ ఫార్మేషన్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలా ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటే దీన్ని మనం క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం అండ్ అదేవిధంగా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసినట్లయితే మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఇది క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఏ నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఉంది ఓకే అండ్ సిమిలర్లీ ఇంకోటి చూద్దాం సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది కూడా మనకి క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఎందుకంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఉంది బట్ మన కండిషన్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే జీరో బి అనేది జీరోనా లేదా అనేది అనవసరం సో ఇక్కడ బి ఈక్వల్ జీరో ఉంది నాట్ ఇష్యూ సో ఇది కూడా క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో పూర్తిగా చూడండి దయచేసి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ క్యూబ్ తోటి స్టార్ట్ అయింది కనుక ఇది క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు సో మీకు క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం దాని గురించి మనం చూద్దాం ఒకసారి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో ఒక ఈక్వేషన్ అనుకుందాం మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో జనరల్గా రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా అండి మనకు తెలుసు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ బై టూ ఏ ఫోర్ ఏసీ బై టూ ఏ ఇది మనకి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా సో డైరెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఇది ఓకేనా సో ఇందులో డి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ అండి డి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ కాదు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాదు జస్ట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ నాట్ ఏ ఇష్యూ అండర్ రూట్ అన్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు డి ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ సో ఇప్పుడు దీనికి మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేద్దాం ఏమవుతుందండి ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ బిహెక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా బిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది మైనస్ బి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఏ అంటే వన్ సి అంటే నైన్ బై టూ ఏ కదా టూ ఏ ఏజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో దట్ ఈస్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఏమొచ్చిందండి థర్టీ సిక్స్ బై టూ సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి రూట్స్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో 
బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ బై టూ అంటే మైనస్ త్రీ అనే రూట్ మాత్రమే వచ్చిందండి అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రూట్స్ ఏంటి అన్నట్టు దీనికి మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ త్రీ ఓకేనా అంటే ఏమొస్తుంది మైనస్ త్రీ ప్లస్ జీరో ఒక రూటు మైనస్ త్రీ మైనస్ జీరో ఒక రూటు సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ త్రీ సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే గీ పోర్షన్ ఉంది చూసారా అండి బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ పోర్షన్ ఆ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ పోర్షన్ కనుక జీరో అయినట్లయితే క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్లో అడుగుతాడు ఓకేనా బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు జీరో అయిందనుకోండి వాటికి ఆ రూట్స్ వచ్చేటివి సమానంగా ఉంటాయండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అనుకోండి వాటికి వచ్చే రూట్స్ ఇదే ఇలా సమానంగా అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ లేదా నైన్ నైన్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు రెండు ఓకేనా ఈక్వల్ రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి క్లియర్ రెండు రూట్స్ సమానంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఓకేనా మీరు అక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అనుకున్నా ఏం కాదు ఏదనుకున్నా ఏం కాదు నాట్ ఏ ఇష్యూ డి ఈక్వల్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ అనే ఏం కాదు డి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ అనే ఏం కాదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ చూద్దాం మరి ఇప్పుడు డి ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చినప్పుడు రూట్స్ అనేది ఏమనుకున్నాం సేమ్ రూట్స్ వచ్చినాయి సేమ్ రూట్స్ రెండు వచ్చినాయి ఇంకొక ఈక్వేషన్ చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ జాగ్రత్తగా వినండి అది చెప్తా ఉండి ఇది అంటూ ఇది చెప్తుండే దాన్ని కాదు ఇందులో ఉండే అది వస్తుంది ఓకేనా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ దీనికి రూట్స్ ఏమొస్తాయండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ సి బై టూ ఏ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నైన్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ నైన్కి త్రీ బై టూ రూట్స్ ఏమైతే అండి మైనస్ నైన్ ప్లస్ త్రీ బై టూ ఒకటి అయింది మైనస్ నైన్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఒకటి అయింది అప్పుడు మైనస్ సిక్స్ బై టూ అంటే మైనస్ త్రీ ఒకటి అయింది అండ్ ఇంకొక రూటు మైనస్ సిక్స్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డి ఈక్వల్ టు ఏమైందండి డి ఈక్వల్ టు ఏమైంది రూట్ నైన్ వచ్చింది అంటే డి వాల్యూ కనుక జీరో కంటే ఎక్కువగా వస్తే ఇంతసేపు డి ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చినప్పుడు సేమ్ రూట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ డి వాల్యూ అనేది జీరో కంటే ఎక్కువగా ఉంటే డిఫరెంట్ రూట్స్ అనేది వస్తాయి ఓకేనా డిఫరెంట్ రూట్స్ క్లియర్ డి ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చినప్పుడు సేమ్ రూట్స్ వచ్చాయి మనకి అండ్ అదేవిధంగా డి వాల్యూ అనేది జీరో కంటే ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ రూట్స్ అనేది మనం చూసాం ఓకేనా సో మరి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది డి కంటే జీరో కంటే డి పెద్దది వచ్చింది మరి ఇప్పుడు డి వాల్యూ జీరో కంటే తక్కువ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది చూద్దాం మనం ఓకేనా సో క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్లో మనకి ఇది ఉంటుంది సో ఓకేనా సో దానికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇందులో బి అనేది లేనే లేదు ఇందులో అంటే జీరో అవుతుంది మైనస్ జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఎంత జీరో మైనస్ ఫోర్ ఏసీ అంటే ఏ అంటే వన్ సి థర్టీ సిక్స్ బై టూ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ థర్టీ సిక్స్ బై టూ సో మరి ఇది ఏంది ఇది ఏందండి రూట్స్ ఇవి అంతేనా అంటే ఇక్కడ ప్లస్ మై రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఇంకొకటి గిట్లు వచ్చింది అంతేగా ఇది మైనస్ అనేది ముందు జీరో మైనస్ ఏముంటుంది కానీ ఇక ఈ విధంగా వచ్చినాయి అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమంటారంటే క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్లో రీ రూట్స్ అనేది లేవు అని చెప్తాం కారణాంకాలు అనేది లేవు అని చెప్తామండి క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటాం చెప్పండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం యాక్చువల్గా ఇట్లా రాయద్దండి ఇది తప్పు ఓకేనా ఇది ఇది తప్పు సో దీన్ని ఈ విధంగా రాయకూడదు దీన్ని ఏ విధంగా రాయాలనే చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్స్ గురించి మనకు అర్థమైపోయింది ఏం అర్థమైందండి చూద్దాం ఒకసారి డి ఈక్వల్ టు కనుక జీరో వస్తే సేమ్ రూట్స్ వచ్చాయి రెండు 
జీరో కంటే పెద్దగా వచ్చేది ఉంటే డి వాల్యూ అప్పుడు డిఫరెంట్ రూట్స్ వచ్చాయి ఒకవేళ డి కంటే జీరోనే పెద్దగా ఉండేది ఉంటే నో రూట్స్ అనేది మనకు వచ్చినాయి ఓకేనా సో మరి ఏం చేయాలి మరి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఆ ఈక్వేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ మనకి తెలుసు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది సాటిస్ఫై కావాలంటే ఏం చేయాలి మనకి క్యాజువల్గా చెప్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ పెడితే సాల్వ్ అవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ అవుతుంది అవునా సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ నైన్ అయితే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి అనే ఆలోచన రావడంతో ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడంటే దీన్ని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది ఇప్పుడు మైనస్ నైన్ అయింది అంతేనా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడు అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకున్నాడు అండి మైనస్ వన్ నైన్గా రాసుకోవచ్చు కదా మైనస్ వన్ ఇంటూ నైన్ ఓకేనా ఇదేంటిది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీన్ని ఏ విధంగా రాశాడు అంటే ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ని ఐగా రాసుకున్నాడు ఐగా రాసుకోవడం అయితే జరిగింది ఐ రూట్ నైన్ అండి సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ రూట్ నైన్ వన్ సెకండ్ అండి ఒక్క నిమిషం ఐ రూట్ నైన్ సో ఐ అంటే ఏంటిది అంటే ఇమాజినరీ నెంబర్ అండి ఐ అంటే ఏంటిది ఇమాజినరీ నెంబర్ నాకు తెలుసు మీలో చాలామంది వీడియో పూర్తిగా చూడాలని కూడా తెలుసు ఎందుకంటే మన చదివేది అంతా అదొక వేరే లెవెల్ మనది బట్టి లెవెల్ వేరే తిరిగి ఉంటుంది కనుక చూడడానికి కూడా నాకు ఐడియా ఉంది అండ్ చూసే వాళ్ళకి మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో దీన్ని ఐ రూట్ నైన్గా ఆ శాస్త్రవేత్త రాసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రూట్ నైన్ అయితే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం ఏమవుతుందో ఐ రూట్ నైన్ ఓల్ స్క్వయర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఐ రూట్ నైన్ అంటే ఏంటిదండి ఐ స్క్వయర్ రూట్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ జీరో ఓకేనా ఐ స్క్వయర్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ జీరో సో మనకి తెలుసు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఇదే కదా సో అప్పుడు ఐ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఇది పోతే మైనస్ వన్ మిగిలింది మైనస్ వన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ జీరో దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకున్నాడు ఐ రూట్ నైన్గా రాసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది దీని యొక్క చరిత్ర మరి మనం చూద్దాం ఒకసారి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా చూస్తే మనకి ఐడియా వస్తుంది ఓకేనా సో చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మిస్ చేసుకోకండి ఓకే సో చూద్దాం వన్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు మీరు రూట్ ఆఫ్ థర్టీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఐ రూట్ థర్టీ సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు రైట్ సో రైట్ ఓకే సో మనకి ఈ క్లాస్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంతేనా సో చేద్దాం ఒకసారి సో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ అయితే ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి మనకు తెలుసు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏ విధంగా అనేది నేను అల్జిబ్రా టాపిక్లో చెప్పాను అది ఒకసారి చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వచ్చింది ఓకేనా ఇదేంటిది ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఏం మిగిలిందండి నాకు వన్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఓకేనా సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను వన్ ప్లస్ మైనస్ వన్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు కదా దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఓకే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది వన్ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది క్యూబ్ కనుక క్యూబ్ని సాల్వ్ చేద్దాం అయిపోద్ది 
నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఓకే సో మనం మ్యాథ్స్ మొత్తం కూడా బట్టీలు బట్టే విధంగా ఉండవండి రైట్ సో టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ సారీ వన్ ప్లస్ కదా టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఇప్పుడు నేను క్యూబ్ కావాలి కనుక నేను క్యూబ్ చేస్తున్న బోత్ సైడ్ క్యూబ్ చేద్దాం అప్పుడు టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఓల్డ్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు కదా రాసుకున్నా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తా ఉన్నా ఏమైతుంది ఎయిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది ఏ క్యూబ్ అంటే వన్ బి క్యూబ్ అంటే ఏమైతుందండి ఐ క్యూబ్ ఐ క్యూబ్ అవుతుంది అండ్ రూట్ త్రీ ఓల్డ్ క్యూబ్ కూడా అవుతుంది కదా రూట్ త్రీ ఓల్డ్ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే బి ఐ రూట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ అంటే ఐ రూట్ త్రీ ఓల్డ్ స్క్వేర్ సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ దొరకదా అండి ఇది ఓకే మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ దొరకదు ఇది సో చూద్దాం దీన్ని ఏమైతుంది ఎయిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఐ క్యూబ్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చా అండి జనరల్గా ఐ క్యూబ్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం చూద్దాం ఐ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఐగా రాసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీగా రాసుకున్నా ప్లస్ త్రీ ఐ రూట్ త్రీ రాసా అండ్ ప్లస్ త్రీ ఐ ఇంటూ ఐ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ అంతేనా ఎక్స్పాండ్ చేశా జస్ట్ సో చూడండి ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ ఇప్పుడు మనకి జాగ్రత్త గమనిస్తే మనకి తెలిసింది ఏంటిదండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంతేనా సో ఇక్కడ నేను ఈ రెండింటికి బదులు మైనస్ వన్ పెట్టుకుంటా ఉన్నా ఈ ఐ ఇట్లనే ఉంచుతా ఉన్నా ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది అండి త్రీ రూట్ త్రీ అయింది త్రీ రూట్ త్రీ అయింది ప్లస్ త్రీ ఐ రూట్ త్రీ అయింది అంతేనా ఇక్కడ ఈ స్టెప్ చూడండి ప్లస్ త్రీ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ పెట్టుకుంటున్నా త్రీ పెట్టుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఏమైందండి జాగ్రత్త గమనించండి వన్ మైనస్ ఐ త్రీ రూట్ త్రీ అయింది ప్లస్ ఐ త్రీ త్రీ ఐ రూట్ త్రీ అన్నా అదే ఒకటే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని కూడా మనకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఈ విధంగా రాసుకో రేట్ త్రీ మై ప్లస్ మూడు ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మూడు మైనస్ నైన్ అయింది ఇక్కడ మైనస్ నైన్ అయింది సో ఇది దిస్ వన్ దిస్ వన్ క్యాన్సల్ అయింది అప్పుడు ఏం మిగిలింది అండి నాకు ఎయిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం మిగిలింది వన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ అయింది ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయింది వచ్చిందా రాలేదా సో ఇది దీని వెనకాల ఉన్న స్టోరీ మీరు యూట్యూబ్లో చూసినా దొరకవి ఇవి ఓకేనా ఎందుకు దొరకవు అనేది కూడా నేను చెప్తాను అంటే వాళ్ళకి రాకపోవడమో అట్లానే కాదు క్లియర్గా చెప్తే చూసే వాళ్ళు లేరు సబ్జెక్టు నేర్చుకుందాం అనే వాళ్ళు లేరు పర్ఫెక్ట్గా చెప్తే చూసే వాళ్ళు అసలే లేరు కనుక వాళ్ళు చెప్పరు ఓకేనా సో ఇది ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేది ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో మీకు ఖచ్చితంగా మీ హార్ట్కి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్